Hi, I'm Swadi and we are going to have a look at the continental drift theory. The continental drift theory was proposed by a German meteorologist and geophysicist Alfred Wegener in 1912. In the findings of the the origins of continents and ocean in the book of the Hamma This theory is a key concept in the nation. The continents are made of lighter material called CL and the ocean floor is made of denser material called Sima. So, lighter lighter continents, denser lighter ocean in the middle, flow tail and then Alfred Wegener found And according to this theory, about 250 to 300 million years ago, in late Paleozoic era, the continents were joined together as a single continent. And this supercontinent in the other Pangaea. Pangaea is the Greek word in the meaning all earth and all so, if a single land mass, we can see a single ocean. And this single ocean is the name of Pandalasa. Pandalasa is the name of Greek word. That is the meaning of all ocean. So, uh, this is a representation. Pangea is the name land mass. That is the Pandalasa is the uh, ocean. And this Pangea is the name of the ocean. The ocean is the name of the ocean. The ocean is that is C. Okay. And this uh, Pangea is separated into two fragments like Upper Laurasia and Lower Gondwana Land. And the Upper Laurasia and Gondwana Land further fragmented and drifted away, forming the present day continents. And uh, Laurasia gave rise to most of the continents in the Northern Hemisphere, whereas Gondwana land gave rise to most of the continents in the southern hemisphere. And still, these continents, we are going the continents, move in the continents, move in the at a rate of 2.5 cm per year, the continents are still moving. So, this is the continental drift theory. And in support of this continental drift theory, Alfred Wegener collected evidence from all over the earth in various disciplines like geology, biology, and paleontology, etc. And some of the major evidence for this uh, continental drift theory is physiographic evidence, uh, paleontological evidence, paleoclimatic evidence, and finally geological evidence. The physiographic evidence is like the evidence regarding the physiography of the land masses. And when we have a look at the world map, we can see that the eastern coast of South America shows a close fit with the western coast of Africa. This suggests another environment that these continents once united are now. the continental drift is now they are separated. If the boundaries in the shape indicate another is now. If you find out which side of the continental drift is now separated are now. Separate Aydana and Nana in the indicate angle. And another example for physiographic evidence is Greenland. Greenland, Baffin Islands, and Ellesmere Islands are close fit. Similarly, these landmasses are united. We need a continental drift. Separated Aydana and Nana, Alfred Wegener. So, uh, this is the physiographic evidence. And another evidence is paleontological evidence, that is, fossil evidence. Fossil evidence in the main hydroid example, Mesosaurus. Mesosaurus is a freshwater reptile. Mesosaurus is a fossil skandathir in South America and Africa. And in uh, South America and Africa, we separate the Atlantic Ocean. We separate the Atlantic Ocean. Mesosaurus is optional because it is a freshwater reptile. So, Alfred Wegener suggested that these formulas were once united together. They were a single continent and later they got separated by continental drift. And even the Mesosaurus population of continental drift very fragmented eye, dispersed eye, poe and after pregnant. And another example for paleontological evidence is as glossopterus. Glossopterus is another pterodophyte, a vascular plants which mainly relies on spores for its dispersal and uh, propagation. And glossopterus in the fossil. Antarctica, Australia, India, Africa, South America, and uh, spores are dispersed in the wind and water. But they are distantly located in the uh, continents, uh, continents like wind, varyo, ocean currents, spores are dispersed in the continents. So, after that, the land masses are once united and even the glossopterists are not. 
കോണ്ടിനെ ഡ്രിഫ്റ്റ് കാരണം ഇവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയി ആൻഡ് ഗ്ലോസോപ്ടൈറസിന്റെ പോപ്പുലേഷനും അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി എന്നാണ് ആൽഫ്രണ്ട് ബെഗ്നർ പറയുന്നത് അനദർ മേജർ എവിഡൻസ് ഈസ് പാലിയോ ക്ലൈമാറ്റിക് എവിഡൻസ് പാലിയോ ക്ലൈമാറ്റിക് എവിഡൻസിന്റെ ഉള്ള മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലേഷ്യർ ഗ്രൂസ് ആണ് ഗ്ലേഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂജ് ഷീൻസ് ഓഫ് ഐസ് ആണ് ഈ ഹ്യൂജ് ഷീൻസ് ഓഫ് ഐസ് എർത്ത് സർഫസിലൂടെയോ റോക്ക് സർഫസിലൂടെയോ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഗ്രൂവ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രൈഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഈ ഗ്രൂവ്സിനെയാണ് ഗ്ലേഷ്യർ ഗ്രൂവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലേഷ്യർ ഗ്രൂവ്സ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുമാണ് സോ നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാം ഈ റീജിയൻസ് വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ഗ്ലേഷ്യസ് മഞ്ഞ് പാലികൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ ആൽഫ ബ്രേക്കർ സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് these continents were once united together and also they were located in a more cold and frigid area there uh, is a temperature pandu valare low temperature ayirunnu so avada glaciers undayirunnu adond avada glacial groups form cheyidu pinnide continental drift karanam avare current location nilike vannu ennana alfred begna parayunnathu another paleo climatic evidence is that bituminous coal bituminous coal enu parayunnathu tropical plants inde romance il ninnum indavunna coal aanu and ഇന്ന് ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള ബിറ്റുമിനസ് കോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് നോർത്ത് ഏഷ്യയിൽ നിന്നും അന്റാർട്ടിക്കയിൽ നിന്നുമാണ് ആൻഡ് നമുക്കറിയാം അന്റാർട്ടിക്ക ആൻഡ് നോർത്ത് ഏഷ്യ വളരെ കോൾഡ് ആൻഡ് ഫ്രിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് ഇവിടെ ട്രോപ്പിക്കൽ പ്ലാന്റ്സ് വളരെ എന്നുള്ളത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോ ആൽഫ്രഡ് മെഗ്ന പ്രപ്പോസസ് ദാറ്റ് ദീസ് റീജിയൻസ് ദീസ് അന്റാർട്ടിക്ക ആൻഡ് നോർത്ത് ഏഷ്യ വേർ വൺസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ക്ലോസ് ടു ഇക്വേറ്റർ വേർ ട്രോപ്പിക്കൽ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഗ്രോ and later due to some forces continental drift happened and this antarctica and uh, north asia got separated uh, separated and uh, they got drifted to the current locations uh, this is uh, the alfred wegner suggestion and finally geological evidence uh, geological evidence in the world is just evidence regarding the rocks and mountains northeastern ഒരു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിൽ കാണുന്ന ഒരു മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് ആണ് അപ്പലേഷ്യൻ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് ആണ് കാലഡോറിയൻ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഈ രണ്ട് മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസിന്റെയും കമ്പോസിഷനും ഏജും വളരെ സിമിലർ ആണ് അതായത് ദേ ഹാവ് സിമിലർ കമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് സെയിം ഏജ് ആൻഡ് ദിസ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദി അമേരിക്ക ആൻഡ് യൂറോപ്പ് വൺസ് ജോയിൻ ടുഗെദർ and uh, then they were uh, separated due to continental drift and they drifted to the current locations allade uh, at the same time rendu the stalangal mole composition ulla oru mountain undavu annalladhu oru possible option alla so united states of america america and europe once joined ayirunnu ennana idu oru possible explanation so these are the major evidence in support of the uh, continental drift theory and now one of the major question is that is that what was the major force behind the drifting of the continents itrim huge atla continents in the movement in a huge atla force and all e force and the no na alfred begner talking the one uh, it was due to the centrifugal force that is resulted from the rotation of the earth earth in the rotation karanam indavana the centrifugal force and our driving factor and alfred begner talking and another force is the tidal attraction of sun and moon and e uh, explanation uh, satisfactory ayirunnilla mathramalla adhehathinte contemporary scientists adhehathinte theories ne oru vaadu oppose cheyirunnu so uh, alfred wegner ne continental drift theory actually adhehathinte kalathe discard discard cheyapadugayirunnu cheyirunnu and later in 1950s more studies regarding the ocean flow and seismography were conducted and at this time the studies of alfred wegner gained more momentum that is alfred wegner the theory theories neyum pudhiya ocean flows ne kurichulla pudhiya findings um collaborate cheyidittu plate tectonic theory ennoru theory propose cheyapettu and this theory explains the force behind the continental drift alfred wegner ne explain cheyan pattade poya force behind the continental drift ne kurichu explain cheyunnadana plate tectonic theory so varshangalukku shesham alfred wegner ne theory ke acceptance kitti ennolla naana satyam and this is the continental drift theory and its evidence thank you